Thank you, Jesus. Let's pray. Father God, we thank you for this very beautiful day. Doamne, îți mulțumim pentru această zi frumoasă. That you are the creator of heaven and earth. Tu creatorul cerului și pământului. That you watch over us with your love. Că tu ne ocrotești cu dragostea ta. We ask that your will be done on earth in and through us this day. Cerem ca voia ta să se facă pe pământ prin și în noi în această zi. I ask that you give us eyes to see and ears to hear. Te rugăm să ne dai ochi să vedem și urechi să auzim. And a heart to receive the revelation of Jesus Christ. Și o inimă care să primească revelația lui Isus Hristos. Which brings us freedom. Care ne aduce eliberare, which libertate. Which brings us to the place of love. Și care ne duce în acel loc al dragostei. Thank you Jesus for the love you demonstrated towards us. Isus, îți mulțumim pentru dragostea pe care ai demonstrat-o față de noi. When you took your place on the cross. Când ne-ai luat locul pe cruce. You died in our place. Când ai murit pentru noi. You defeated death and Satan. Tu l-ai învins, ai învins moartea și pe satana. And you rose from the dead. Și ai înviat din morți. And you gave all of your believers. Și ai dat tuturor credincioșilor tăi. Those who follow you. Tuturor celor care te urmează. You have given us power. Ne-ai dat putere. Over all the power of the enemy. Peste toată puterea vrășmașului. You have anointed and appointed us and declared. Tu ne-ai uns și ne-ai chemat și ai declarat. That you shall tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. In my name you will cast out demons. You will heal the sick. You will cleanse the lepers. You will preach the gospel of good news. Grace and deliverance. You will love your enemies. Că, uh, vă veți iubi, uh, you will forgive those who persecute you. Veți ierta pe cei care vă you will forgive your enemies. Veți ierta pe Thank you, Lord God, for giving us this authority. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat această autoritate. Thank you for the promise that no weapon formed against us will prosper. Îți mulțumim că pentru promisiunea că orice armă făurită împotriva noastră va fi fără putere. Thank you for the divine protection over us and our families. Mulțumim pentru protecția divină peste noi și peste familiile noastre. Over those who work for us and pray for us. Peste cei care lucrează pentru noi și se roagă pentru noi. For those who uh, follow you. Și pentru peste cei care te urmează pe tine. That you'd speak to us now. Doamne, te rugăm să ne vorbești acum. You are the teacher. Tu ești învățătorul. You are the wonderful counselor. Tu ești minunatul sfătuitor. You are the faithful witness. Tu ești martorul credincios. You are the Lord God. Tu ești Domnul Dumnezeu. The one true God. Adevăratul Dumnezeu. Thank you, Father. Singurul. We ask Tatăl, these things in Tatăl, Jesus' name. Tatăl, îți mulțumim și cerem acestea în numele Amen. Lui Iisus. Amen. Amen. We are in a war. Ne aflăm în război. It is a spiritual war. E un război spiritual. It, it is everywhere. Și este pretutindeni. It is deeper than you think. It started way be- before we ever realized. There is much more to this story of the gospel of Jesus Christ. Evanghelia lui lui Isus Hristos are mai mult decât noi înțelegem. Then we first begin to understand. Și de cât am început să înțelegem. The Lord God in his word reveals to us many things. Domnul Dumnezeu prin în cuvântul său ne descoperă multe lucruri. That our existence on this planet is not an accident. Că existența noastră pe acest pământ nu e un accident. We did not come from monkeys. Că nu ne-am n-am nu provenim din maimuță. We were not uh, depraved. Că nu suntem depravați. We are created deliberately by God. Și că am fost creați anume de Dumnezeu. This message is not just for pastors. Acest mesaj nu e doar pentru pastori. But all of the children. Și pentru toți copiii. The copii, sons and daughters. Pentru toate fiicele și fiicii. God. Fiul Dumnezeului cel prea. We are all prea called prea to be disciples. Toți suntem chemați să fim ucenici. And make disciples. Și să facem ucenici. And sometimes the disciples get attacked. Și uneori ucenicii sunt atacați. The leaders get attacked. Liderii sunt atacați. The warriors get shot at. Luptătorii în luptători se aruncă cu săgeți. We must understand our enemy. Uh, trebuie să ne înțelegem vrășmașul și strategia lui împotriva noastră. Today we're going to be talking about witchcraft. Astăzi vom vorbi despre vrăjitorie. In the Bible there's the story told of Jezebel. 
Biblia, în Biblie este relatarea despre Isabela. She was the daughter of Asbel. Ea era fica lui Asbal, who was the king of the Sidonians. Care era împăratul Sidonienilor. He served Baal. Uh, el slujea lui Baal. He was a pagan king. Un uh, împărat uh, păgân. His daughter was raised in paganism. Fica lui a fost crescută în păgân, păgân, She was raised paganism. In witchcraft. În vrăjitorie. And Ahab, Ahab married her. S-a căsătorit cu ea. Now Ahab was the king Ahab era regele of Israel. Israelului. And he married this pagan. Și el s-a căsătorit cu o păgână. So Satan sent witchcraft to take out the king. Astfel, satana a trimis vrăjitoria prin care să-l uh, distrugă pe împăratul lui Israel. Satan had a strategy to destroy the leadership of Israel. Satana a avut stra- uh, strategia pentru a distruge conducerea Israelului. And Jezebel persuaded him to set up an idol. Și uh, Izabela l-a uh, convins să uh, facă un idol. And the people began to be drawn to worshiping that idol. Și oamenii au fost tentați și uh, atrași să se închine acelui idol. But um, Elijah the prophet Elie, profetul, lived in those days. Trăia în acele vreme. And he, he called out, he cried out against the idolatry and the paganism. Și el uh, s-a împotrivit idolatriei și paganismului. And he declared that there would be a famine in the land of Israel for three day, for și three years. a prevestit că în Israel va veni o foamete timp de trei ani. God was trying to call their attention to the sin. Dumnezeu voia să le atragă atenția la păcatul lor. But Jezebel was upset. Dar Izabela s-a mâniat. And so Elijah had to flee into the wilderness. Așadar, Elia a trebuit să fugă în pustiu. And God could, took care of him by the river. Și Dumnezeu s-a îngrijit de el la pârâu. And sent the ravens to bring him food to eat. A trimis corbii ca să-i ducă mâncare. But eventually there was a, an uprising. Dar uh, s-a produs o revoltă. And uh, Elijah was called to challenge Jezebel. Și Elie a fost chemat să o provoace cumva, să se confrunte, să o confrunte pe Izabela. The prophets of God had become afraid and, and were hidden in caves. Prorocii lui Dumnezeu s-au temut și s-au ascuns în stânci. And Jezebel's prophets had been given permission and authority to rule in the land. Și prorocii Izabelei aveau autoritatea și puterea de a conduce țara. There were 400 false prophets. Ea avea 400 de proroci falși. And 450 false prophetesses. Și 450 de profetese false. So Elijah challenged her. Așadar, Elie a confruntat-o. He said, zis, "You have troubled Israel. You, we will gather together on Mount Carmel." Oh, let's. Um, first King, First Kings. Unu împărați. Chapter 18. Optsprezece. Uh, verse 19. Versetul 19. Now therefore, send and gather all of Israel to me on Mount Carmel. Strânge acum pe tot Israelul la mine la Muntele Carmel. The 450 prophets of Baal. Pe cei 450 de proroci ai lui Baal. And the 400 prophetesses of Ashtaroth. Și pe cei 400 de proroci ai Astartei. She was a Canaanite goddess. Ea era o zeiță cananită. Who eat at Jezebel's table. Care mănâncă la masa Izabelei. So during this flood, this drought, Jezebel was feeding What? 850 false prophets. În timpul acestei fomente, Izabela dădea hrană la 850 de proroci falși. While the, while the prophets of God were hidden in caves. În timp ce prorocii lui Dumnezeu se ascundeau în So we know the story of the victory on Mount Carmel. Noi cunoaștem relatarea despre victoria de pe Muntele Carmel. And Elijah said to the people. Elia a spus poporului. Verse 21. Versetul 21. How long will you falter between two opinions? Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? If the Lord is God, follow him. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după But if el. Baal is God, then follow him. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. But the people said not a word. 
poporul nu i-a răspuns nimic. Pentru că nu știau ce să-i răspundă. So Elijah proceeded to challenge the prophets. Așadar, Elie uh, a continuat să confrunte prorocii. And you know the story. Și cunoașteți relatarea They mai departe. They set up the sacrifices. A, a pregătit jertfele. And he said, whoever's God answers by fire is the one true God. Și a zis, Dumnezeul care răspunde prin foc este Dumnezeul adevărat. And they cried and cut themselves and cried out to their God. Prorocii falși au, au strigat, au țipat, s-au tăiat și se rugau lui Dumnezeului lor. And the sacrifice did not ignite. Însă jertfa nu s-a aprins. Then Elijah said, Apoi Elie a spus, Get some barrels of water. Aduceți-mi găleți cu apă. It's my turn. E rândul meu acum. Let's make this really hard for God. Să facem lucrurile mai grele pentru Dumnezeu. It's a drought. E secetă. But still we're going to get some water. Și totuși vom avea apă, vom aduce multă apă. And dump it all over the sacrifice. Și o vom vărsa peste jertfe. And then I will call upon my God. Apoi îl voi chema pe Dumnezeu meu. Și a făcut asta. And God lit the sacrifice. Dumnezeu a trimis foc din cer peste jertfă. He burnt up the sacrifice. Jertfa s-a a fost arsă. Drank up all the water. Și s-a uscat și toată apa. And I think he even burnt up the stones or something. Și he burnt up the stones of the altar. Chiar și uh, pietrele au fost so arse God sau arse. destroyed it all. Așadar, Dumnezeu a distrus tot altarul și tot. Dumnezeu a răspuns. Și am crede că oamenii au învățat ceva din asta. Dar oamenii credeau prea multe minciuni. So then we see Jezebel becoming very upset. Apoi vedem că Izabela se mânie tare. Challenging Elijah. Și îl provoacă pe Elie. Threatening to kill him. Îl amenință că îl va ucide. So he hid in the wilderness. Elie fuge în pustiu să se ascundă. And then we look at another story of Jezebel. Apoi vedem o altă relatare despre Izabela. Ahab uh, was a, a weak king. Ahab a fost un împărat slab. And he uh, had wanted the vineyard or the garden that uh, Naboth had. Și tângea la grădina lui Nabat. That was next to his uh, his palace. Care se afla lângă palatul său. So he went to Naboth and said, I want your vineyard. Așadar, împăratul s-a dus la Nabat și a zis, vreau via ta. Naboth said no. Dar Nabat i-a spus, nu ți-o dau, e moștenirea mea. Nu ți dau moștenirea pe care o am de la părinții mei. And so Ahab went home. Ahab s-a dus acasă. Sullen. Mânios. Uh, and laid in his bed with his face to the wall. S-a pus, s-a întins pe pat cu fața spre perete și nu a vrut să mănânce nimic. And Jezebel came in and said, Isabel a venit la el și a spus, Why are you pouting? De ce ești mânios? What's the matter? Care e problema? He says, I can't get the Naboth vineyard. Nu, Nabat nu îmi dă via lui. And then she said, Apoi ea i-a spus, You are the king in Israel. Tu ești regele lui Israel. And you can't get the, the garden next door. Și nu poți să iei via de lângă tine. She said, Arise and eat. Apoi ea a spus, Ridică-te și mănâncă. Be cheerful. Uh, Bucură-te. I will get you the vineyard. Căci eu îți voi da via. So she went and wrote a letter to in Ahab's name. S-a dus și a scris o scrisoare în numele lui Ahab. She used his stationery. Ai a folosit With his letterhead on it. cu inscripția numelui său. So it was official. Ca să fie scrisoarea să fie oficială. And she sealed it with his seal. A a pecetluit o cu sigiliul său. And she sent the letter to the elders and the nobles who dwelt in the city where Naboth lived. A trimis scrisoarea bătrânilor și celor care uh, conducerii lui Israel unde locuia Nabat. And this is what she said. Iată ce i-a spus. Proclaim a fast. Vestiți un post. Um, oh, let's see. Um, let's see. Proclaim a fast. 20. Okay. Okay, thank you. Thank yes, um, uh, 21.9. And she proclaimed a fast. A, a proclamat un post. And and then declare a feast. 
Și apoi a declarat o zi de bucurie, un timp de bucurie. And invite all of the people of honor from the city to come to the feast. Și invitații pe toți, tot poporul din cetate să vină la această masă. And invite neighbors. Invitați-l și pe Nabat. And seat two men, scoundrels, before him to bear witness against him. Verse 10. Și puneți în față doi oameni de nimic ca să mărturisească astfel împotriva lui. Saying, accusing him of blaspheming God and the king. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. So everyone listened to the accusers. Toți au ascultat de acuzatorii lui. And they took Naboth out. L-au ucis, l-au dus, l-au scos pe Nabat din cetate. According to her order. Conform poruncii ei. And stoned him. Și l-au ucis. He was falsely accused. A fost acuzat pe nedrept. And the, the men of the city had been manipulated. Oamenii din cetate au fost manipulați. And they had proclaimed a fast. Au proclamat un post. It all looks so holy. Și totul părea că ei lucrează în sfințenie. All to cover up murder. Doar pentru a acoperi uh, un omor. So Nabot died. Nabot a murit. And Jezebel told Ahab, go get the vineyard. Isabela i-a zis lui Ahab, du-te și ia în stăpânire via. Naboth is dead. Nabot a murit. And so Ahab went and got his vineyard. Așadar, Ahab s-a dus și a pus stăpânire pe via. Jezebel is a perfect example of witchcraft. Isabela e exemplu perfect de vrăjitorie. We're going to talk about witchcraft in the church. Vom vorbi despre vrăjitoria în biserică. In the families. Și în familie. In the marriages. În căsnicii. In your workplace. În loc, la locul de muncă. How witchcraft works. Cum funcționează vrăjitoria? It works like Jezebel worked. Și lucre, ea funcționează așa cum a, a făcut a procedat Isabela. So we'll start with slide um, 36, the one I pointed to you. Slide 36. Classical witchcraft, is that what it says up there? Uh, next slide, please. Next one. There you go. Thank you. We have different numbers. So classical witchcraft, we can we understand that. We know what that looks like. You're very familiar with witchcraft in Romania. The definition of witchcraft is is using the uh, the power and rebellion. Uh, there's let's start out again. Witchcraft is defined as power, use of power. Vrăjitoria înseamnă folosirea de putere. Using the power that is against God. Să, să, să te folosești de putere, dar împotriva lui Dumnezeu. There are only two power sources in Există the world. Există doar două surse de putere în lume. If we rebel against God, dacă ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, we are using the power sources of hell. Folosim sursele, uh, sursa de putere din iad. Satan empowers those who follow him. Satana îi împuternicește pe cei care îl urmează. He gives them power to manipulate. Le dă putere să manipuleze. And control. Să controleze. And to subdue și să opreseze să divide, apase să dezbine and set people up in opposition să uh, ca oamenii să se lupte unii împotriva other and to one another ce uh, altora și împotriva propriei persoane the old fashioned witchcraft looks like a uh, old hag uh, vrăjitoria de modă ve- veche uh, oh, hag, arată ca o vrăjitoare someone who is mysterious Uh, e misterioasă who dwells in the forest uh, locuiește în pădure who stirs up potions și își face amestecurile ei to bring forth spells pentru a uh, face blesteme pentru a blestema to give to other people ca să dea aceste amestecuri uh, la alții so they can manipulate one another și prin acestea ei oamenii să se manipuleze unii pe alții is defined as rebellion Vrăjitoria este răzvrătire, stubbornness, uh, încăpățânare, stiffness of neck, uh, încăpăț, uh, înțepenirea gâtului, control, control, manipulation, manipulare, it brings forth hardness of heart, uh, aduce împietrire de inimii, spiritual inimi, blindness, uh, orbire spirituală, treachery, uh, tr- trick, înșelătorie, trick, 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 and divination. Și um, ghicitorie. It is designed to make something that that looks bad look good. Um, e 
Scopul ei este să facă ca lucru, un lucru care e rău să pară a fi bun. Witchcraft comes out of the same sin that was committed in the Garden of Eden. Vrăjitoria provine din același păcat care a fost făcut comis în grădina Edenului. Do you know what the real sin was in the garden? Știți care a fost păcatul adevărat în grădină? What was the motivation to eat the fruit? Care a fost motivația din care ei au mâncat roada, fructul? Eve wanted to know more. Eva a vrut să cunoască mai mult. She wanted the hidden knowledge that was on the tree of the knowledge of good and evil. Voia uh, cunoștința ascunsă care se afla în pomul cunoștinței binelui și răului. Witchcraft is part of the occult. Which, um, vrăjitoria face parte din ocultism. Paganism. Paganism. And in the occult, the definition of the occult is hidden knowledge. Definiția ocultismului e um, cunoștință ascunsă. Pursuing forbidden knowledge. A căuta cunoștință nepermisă. That's why it is called part of the dark arts. De aceea uh, se face parte din artele întunericului. So the desire to know more. Așadar, dorința de a cunoaște, de a ști mai mult. the people to take the forbidden fruit. I-a făcut pe oameni să ia fructul interzis. And let them pray to the enemy. Și asta i-a făcut, i-a dus a, din a, prin asta au devenit pradă vrășmașului. The next slide. So Jezebel was in the in the Bible. Uh, Isabella din Biblie was a personification of witchcraft. E o personificare a if you, uh, vrăjitoriei. If you study that story carefully, you'll find out that witchcraft is always designed to take out the leader. Dacă uh, citiți această relatare fo- uh, cu atenție, veți vedea că vrăjitoria, scopul ei uh, principal e, era să distrugă liderul, conducerea. Witchcraft was forbidden Uh, was a forbidden practice among the children of Israel. Vrăjitoria era interzisă în mijlocul copiilor lui Israel. Next slide. So in our Christian witchcraft, vrăjitoria creștină, that's good right there, Christian witchcraft. So in, in, our, in our modern days, în ziua de azi, Satan has had to uh, give witches a makeover. Uh, satana a vrut să le facă un um, makeover sau un look nou uh, vrăjitoriei. So that we would be more easily tricked. Ca uh, să ne înșele mult mai ușor. We see that in the ancient, uh, in, the, in the Old Testament, în Vechiul Testament, the ancient spirits of rebellion went after the prophets. Vedem că uh, duhurile de răzvrătire uh, mergeau după profeții with an assignment și aveau un scop but that would not work very well today dar asta nu funcționează în zilele noastre so satan had to come up with a more church friendly version of the old hag așa dar satana a trebuit să găsească o metodă mai nouă pentru bătrâna vrăjitoare we are now faced with a new Uh, version of witchcraft. Acum ne confruntăm cu o versiune nouă a vrăjitoriei. She is charming. E um, frumoasă, plăcută. She's sexually appealing. Uh, e seducătoare din punct de vedere she, sexual. She's dressed up to look good. Se îmbracă ca să arate bine. Because she wants to confuse people. Pentru că vrea să i pună pe oameni în confuzie și să i înșele să creadă că ea e bună. She is safe. Că totul e, ești în siguranță. Next slide. So we have the idolatry and the, and the rebellion. Așadar, idolatria și răzvrătirea. Now dressed up. Sunt îmbrăcate. And we don't recognize și nu le recunoaștem the roots of this spirit rădăcinile nu recunoaștem nu ne dăm seama bine de rădăcinile că rădăcinile acelui duh vin din acele aceleași rădăcini din care provenea Izabela idolatry and rebellion idolatria și răzvrătirea so many of us for this this the, the one who practices witchcraft Um, cel care practică sau cea care practică vrăjitoria și-a uitat uh, legământul făcut cu Dumnezeu. In Proverbs 2, 16, Proverbe 2 cu 16 
We, this uh, seductress is described as an adulteress. Această femeie care seduce e uh, descrisă ca uh, o curvă. Who sits at the door of her house, care luring in the unsuspecting. Care stă la ușa casei ei și îi înșală, îi atrage pe cel nechipzuit. Only to finish off her night by wiping her mouth and declaring. Doar ca la sfârșitul serii să se șteargă la gură și să spună. I've done nothing wrong. N-am făcut nimic rău. In Proverbs 30:20. În Proverbe 20 cu, uh, pardon, 30 cu 20, cei care practică vrăjitoria wipe their mouths își, se șterg la gură and say I've done nothing și spun, n-am făcut nimic rău. All the while they have been uh, deceiving and seducing. Deși uh, ei um, înșală și seduc. These unsuspecting souls. Uh, sufletele nechipzuite sau neștiutoare. Femeia aceasta i-a condus pe cărările morții care duc la moarte. The spirit of uh, harlotry and witchcraft Duhul de curvie și uh, de vrăjitorie has infected every fiber of our uh, American society, of Romanian society. Every a infectat fiecare domeniu, fiecare fibra a uh, culturii uh, sau societății americane și române. Our Christian organizations, organizațiile noastre creștine, our churches, bisericile noastre, our marriages, căsniciile noastre, Satan has attacked them satana le-a atacat to rot the very fiber of our families and our homes. pentru a distruge rădăcinile că, uh, caselor, căminelor noastre și familiilor noastre, pentru a doborâ protecția sau a îndepărta protecția lui Dumnezeu, pentru a distruge pe cei neprihăniți, pentru a distruge fundația, temelia biblică și pentru a deschide porțile iadului. Idolatry. Vedem că vrăjitoria, temelia ei este idolatria și tentația de a ne închina altor Dumnezei. Next. So our foundation. Fundația, temelia noastră. The foundation that God planned for us to, to build on. Temelia pe care Dumnezeu avea uh, în gând ca noi să clădim a fost infectată cu idolatrie și vrăjitorie, the crafting of graven images and the worshiping of demons. cu facerea, cu uh, zidirea uh, de statui idolatre și a icoanelor. Witchcraft and Jezebel will be um, main players in the end days performance. Răjitoria și Izabela sunt caracterele principale, personajele principale din vremurile de pe urmă. Jezebel hates men. Izabela urăște bărbații. Jezebel hated Ahab. Izabela l-a urât pe Ahab. She did not respect him. Nu l-a respectat. She despised him. Și l-a disprețuit. As weak. L-a văzut slab. And The spirit of Jezebel continues to set up her prey, most often men. Duhul Izabelic continuă să meargă după, mai ales după bărbați. She weaves a web like a spider. Ea împletește o mreajă ca și un paianjen. She works behind the scenes and we don't notice. Lucrează în spatele cortinei ca noi să nu ne dăm seama. She works and weaves and waits. Lucrează, împletește și așteaptă. Because Jezebel is a spirit of rebellion, pentru că Izabela e de fapt un duh de răzvrătire, she hates anything or anyone who has authority over her. Ea urăște orice și pe oricine care are autoritatea asupra ei. And wants that authority for herself. Pentru că ea își dorește să aibă toată autoritatea. This is the Jezebel makeover. Iată cum arată noul look al Izabelei. Uh, arată foarte uh, seducătoare, uh, atrăgătoare And we do not even notice și noi nici măcar nu ne dăm seama că, asta, că ea are un scop. Jezebel, witchcraft and divination. Izabela, vrăjitoria și uh, ghicirea All work together toate acestea lucră împreună to strangle the victim. pentru a sugruma victima They begin with a plot. 
Și ei încep cu un scenariu. We know at Valentine's Day there is a little Cupid angel. Știm că uh, de Valentine's Day uh, vedem pe imagini și la televizor un fel de îngeraș cu un uh, cu o săgeată. And we wonder what does he have to do with Valentine's Day and hearts and love. Și poate ne întrebăm, dar ce are îngerașul ăla cu ziua de Valentine's what și, dra- și de, cu dragostea? Fat little mythological angel have to do with love. Ce are îngerașul ăla grăsuț de a face cu dragostea? Well, when Jezebel is aiming at, at her victim. Când Izabela țintește, își țintește victima. The enemy Uh, shoots that person with a poison arrow. Brășmașul uh, aruncă săgeată uh, o trăvitoare în uh, acea persoană. Just like the Cupid will shoot his arrow at someone so they'll fall in love Așa with cum someone. Cupid uh, atrage cu săgeata la oricine ca să țintească pe cineva să se îndrăgostească. But she shoots her arrow to put them to sleep. Ea, Isabela, trage cu săgeata ca să adoarmă persoana pe care o țintește. It's like when you go big game hunting in Africa. De exemplu, cei care merg la vânătoare în Africa. They take their, their tranquilizing guns. Își iau uh, tranquilizatoarele. And they shoot the elephant or the big game, the trag lion. în elefant sau în um, alt animal. With that tranquilizer. Cu acel tranquilizator. So it puts the animal to sleep. Ca să adormă animalul. This is exactly what happens to many pastors. Asta se întâmplă multor pastori, many husbands, multor soți, the presidents of many companies, președinților uh, multor companii sau firme. They are first put to sleep. Ei mai întâi sunt adormiți. They don't recognize any danger. Nu uh, văd, nu-și dau seama că sunt în pericol. And they are seduced. Și sunt se lasă sau sunt seduși. So in this treachery în această înșelătorie, Jezebel hates the, the, the leader. Isabela urește conducătorul sau liderul. She sets up a snare of treachery. Îi um, organizează așa o capcană, pune o capcană de înșelătorie. Which includes false accusations. Și această, această, în această capcană e acuz fals. And wears the leader out. Um, și îl obosește, îl obosește pe lider. She twists the truth. Îi răs- răstălmăcește adevărul. And deliberately tries to accuse and falsely accuse. Și în mod deliberat încearcă să acuze pe nedrept greșit. The leadership. Conducerea. There's confusion. Apoi uh, there's intervine drama, confuzie, traumă. There's, there's offense. Uh, supărare until the spiritual life is drained out of the leader. Până când viața spirituală se scurge din lider, din conducător. We'll go into those details more in detail in a minute. Vom vorbi mai mult în detaliu uh, în curând. But what is divination? Ce este ghicitoria? This is a very important part of what witchcraft is. E, aceasta este o parte importantă a vrăjitoriei. The spirit of divination. Duh de vrăjitorie. Remember the story of Paul in Acts 16:16. Vă amintiți uh, relatarea despre Pavel din fapte 16 cu 16? Paul and Silas had went to I think it was Philippi. Pavel și Sila mergeau cred că în Filip to have a um a re- to have a conference. Pentru o conferință. And begin to teach the people about God. Pentru a învăța, să învețe pe oameni despre Dumnezeu. And there was a woman there Acolo se afla o femeie who was a witch. o vrăjitoare. She was called a psychic. Uh, I se spunea um, fortune teller. Tot vrăjitoare la noi, cea care prevestește viitorul. Who made her owners much uh, profit by telling fortunes. Care aducea profit uh, um, stăpânilor lui. Her owners were, her, were what we would call her handlers. Stăpânii ei uh, i-am putea numi astăzi, They nu știu cum her. să zic, uh, o controlau pe ea, They used her uh, o, se foloseau de ea to make them money. pentru a le face profit, 
deoarece această fată avea un dar deosebit, special. So she came into Paul's meetings. Așadar, ea s-a dus la întâlnirile lui Pavel și a început să strige. These are the men of the most high God who bring us the way of salvation. Acești bărbați sunt bărbații Dumnezeului cel prea înalt care ne vestesc mântuirea. And day after day she would say, these are the men of the most high God who bring us the way of salvation. Ea striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. There was not one thing that she was saying that was a lie. Ea nu spunea nici în tot ce a spus nu era nicio minciună. These were the men of the most high God. Da, ei erau bărbații sau oamenii Dumnezeului celui preanalt. And they were bringing the way of salvation. Și ei vesteau mântuirea. But after she had done this for many days Paul became annoyed. Dar pentru că ea a continuat multe zile să facă aceasta, Pavel s-a supărat, era deja nervos. And he cast out a spirit of divination. Și a scos din ea un duh de ghicire. And then the woman had lost her power. Apoi fata și-a pierdut puterea. She could no longer practice witchcraft and fortune telling. Nu mai putea practica vrăjitoria și ghicirea. And then an outbreak and a, and a riot started. Și astfel s-a produs o revoltă. When you mess with witchcraft. Când când veniți împotriva vă confruntați cu vrăjitoria. And you mess with the spirit of divination. Și dacă confruntați un duh de ghicire. There will be a reaction. Va exista și o reacție. In the spirit world. În lumea spirituală. This is why it is very important that we deal with witchcraft appropriately. De aceea e foarte important să ne ocupăm de vrăjitorie în mod uh, înțelept. Because it can cause great trouble to the leadership. Pentru că uh, aceste lucruri pot să uh, producă foarte multe probleme pentru conducere. That's how Paul and Silas ended up in jail that night. De aceea Pavel și Sila au ajuns la închisoare în acea seară. When the earthquake came. Când s-a produs și cu tremurul. But going back to the story, we noticed that Paul cast out a spirit of divination. În povestire vedem că Pavel a scos un duh de ghicire. But the Bible says he first became annoyed. Dar Biblia spune că la că înainte de aceasta el s-a mâniat, s-a supărat. This happened to me one time. Și mie mi s-a întâmplat aceasta. I didn't know much about witchcraft and divination. Nu știam prea multe despre vrăjitorie și despre ghicire. And I had a client one day. A venit la mine un client. And everything I said to her, she was it, it, it was being manipulated. O clientă, de fapt, și tot ce îi spuneam, ea răstălmăcea, mă manipula. And there was a resistance. Uh, se opunea. That was causing me to become annoyed. Și asta mă făcea pe mine să mă enervez cumva. And I took a break. Am luat o pauză. And I went to the Lord and I said. M-am dus înaintea Domnului și am spus. I am so annoyed. Doamne, sunt atât de nervoasă. I'm not usually this annoyed and impatient with people. De obicei, eu nu sunt nervoasă în colaborările mele cu oamenii. What is this? Ce se întâmplă? Ce e asta? And he said, it is a spirit of divination. Și Domnul mi-a zis, e un duh de ghicire. He said, "Pay attention." Fii atentă. When your spirit becomes annoyed, când duhul tău se mișcă în lăudrul tău, e nervos cumva. The Holy Spirit is trying to help you understand something. Duhul Sfânt vrea să te ajute să înțelegi ceva. You are in the presence of a spirit of deception and divination. Și anume că te afli în prezența unui duh de vrăjitorie, de înșelătorie și de ghicire. It also brings confusion. Acest duh mai aduce și confuzie. So I asked the Lord, how do you explain this? Și l-am întrebat pe Domnul, explică-mi. So he gave me this example. Și mi-a dat un exemplu. He said, what if the chief psychic or witch, witchcraft fortune teller in your city would begin to pass out your business cards? Să zicem că cea mai mare vrăjitoare din orașul tău va începe să dea la oameni cardul tău de business, de afacere. And everybody, everybody knew that she was a psychic. Și toată lumea știe că femeia aceea este cea mai mare vrăjitoare. So they would see my business cards and think, oh, another psychic. Așa că oamenii când văd cardul meu de afacere s-ar, fi, s-ar gândi, oh, o altă vrăjitoare. So that would bring confusion. 
Asta i-ar duce pe oameni în confuzie. So that's what this woman was doing in Paul's meetings. Asta făcea și fata aceasta la întâlnirile lui Pavel. She was advertising for them. Ea îi făcea, le făcea reclamă. But she was not good advertising because dar, she was still practicing witchcraft. Dar ea nu era o reclamă bună deoarece ea încă practica vrăjitoria. So it was bringing confusion. Și aceasta a adus uh, confuzie în mintea oamenilor. So the, uh, divination is it, it fakes you out. Vrăjitoria te înșală. It causes you to believe something to be true that is not true. Și te face să crezi ceva ce nu e adevărat ca fiind adevărat. It causes you to believe something to be good that is not good. Te face să crezi că ceva rău e bun. And we are tempted to believe what we see. Și pentru că suntem tentați să credem ceea ce vedem. But nothing is as it appears. Trebuie să înțelegem că nimic nu e ceea ce pare. We see the divination next slide in the world all around us. Um, ghicitorie se uh, se află peste tot în prejurul nostru. People seeking forbidden knowledge. Oamenii caută cunoștință ascunsă, interzisă. Ce se va întâmpla în viitor? Let me tell you something about going to a psychic or a fortune teller. Vreau să vă spun ceva um, despre cei care merg la o vrăjitoare. How does that work? Cum funcționează această sesiune? How do they know what's going to happen to you? Cum știu ei, cum știe o vrăjitoare ce ți se va întâmpla? Well, first of all, you go in there believing and, and, and agreeing to listen to their advice. Mai întâi mergi acolo pentru că crezi și ești de acord să asculți de sfatul ei. So you have already submitted to an agreement. Deja prin aceasta te-ai supus uh, și ai semnat un contract de acord, ai the, fost de acord. The people who practice witchcraft and divination. Cei care practică vrăjitoria și ghicitoria. Fortune tellers. Uh, ăștia care prevestesc viitorul. They are receiving information from a demon. Primesc acea informația din partea unui demon. So they look at you and they speak for the demon. Ei te privesc pe tine, dar uh, vorbesc, uh, ei sunt de fapt gura de- demonului. And the demon already knows some things about you. Demonul știe deja câteva lucruri despre tine. Because he's been watching you and following pen- you. Pentru că el te vede, te urmărește. So when he tells you those things, you go, oh, wow. Și când el îți spune lucrurile astea, ești umit. Oh, interesant. She really knows what she's talking about. Femeia asta știe ce vorbește. So then, she, then the demon gives her something to say about your future. Apoi demonul îi spune ce să ți spună despre viitorul tău. And you agree with her as an authority. Și ești de acord cu ea pentru că ți se pare că ea e autoritate, are autoritate. This is really going to happen. Dar iată ce se va întâmpla. So you have agreed with a lie. Așadar, ești de acord cu o minciună pentru că cauți adevărul. Now Satan takes your agreement și din cauza aceasta satana and he goes and brings it to pass. preia acest acord și uh, face cumva să se împlinească cuvintele pe care so femeia le-a rostit. And think, wow, she really knew what was going to happen. Și noi rămânem uluiți, uimiți și ne gândim, oh, wow, s-a întâmplat ce mi-a spus vrăjitoarea. If you have ever gone to a fortune teller or Dacă psychic, ați fost vreodată la o vrăjitoare sau la o ghicitoare, which many of you have, uh, și cred că mulți dintre voi ați or fost, sau uh, cei din, generațiile, din generația voastră we need sigur to au repent. fost, Trebuie să ne pocăim. Say God, I ask you to forgive me. Și să spunem, Doamne, te rog să mă iert. I went to uh, I went to the devil's power source. Pentru că m-am dus la sursa uh, demonică de putere. To find the truth. Ca să găsesc adevărul. I cancel all those agreements I made. Doamne, anulez toate acordurile pe care le-am făcut. I ask you to forgive me. Te rog să mă ierți. And I ask that all of the words they spoke over me. Și te rog ca toate cuvintele pe care ea, ei le-au rostit peste mine. The words I agreed with. Cuvintele cu care eu am fost de acord. Will be now covered with the blood of Jesus Christ. Să le acoperi acum cu sângele lui Isus Hristos. Any evil words that are spoken over you. Orice cuvânt rău care a fost rostit peste voi. Curses. Blesteme, words of uh, calamity. Uh, cuvinte rele de calamitate. Cover them with the blood of Jesus. Uh, puneți-le sub sângele lui Isus, acoperiți-le when cu we, sângele lui. When we lui. backbite, 
When we backbite? Când ne certăm? When we speak against one another behind their back? Când vorbim unii împotriva celuilalt, celorlalți în spatele lor, când bârfim? We are actually giving the devil power with our words. Îi dăm diavolului puterea prin cuvintele noastre. To bring destruction upon that other person. Să distrugă acea persoană. But we can also know as the person. Dar știm de asemenea that if these words have been spoken over us. Că dacă astfel de cuvinte au fost rostite peste noi By a doctor, de un doctor, a psychic, de un, uh, o vrăjitoare sau ghicitoare, a, a parent, de un părinte, an enemy, de un uh, devrășmaș, a coworker, un de nostru, de cineva, un coleg de you serviciu, și voi, și noi avem puterea și autoritatea person, să iertăm acea persoană, să eliberați de judecata voastră, turn the judgment of the spirit of witchcraft over to God. Să aduceți uh, judecata și duhul de vrăjitorie înaintea lui Dumnezeu, să le puneți în mâna lui. And then plead the blood of Jesus over those words. Și să cereți sângele lui Isus să acopere acele cuvinte. Sometimes you don't know what words were spoken. Uneori nu știți ce cuvinte s-au rostit peste voi. But you can just say, Lord, I ask that the blood of Jesus would cover all of the words that were spoken against me. Dar puteți spune Doamne, cer ca sângele Domnului Isus să acopere toate cuvintele care au fost rostite peste viața mea. Iert pe oricine a vorbit împotriva mea. I release them my judgment. Îi elibere, îl eliberez de judecata mea. We're going on with witchcraft, but this is how you deal with witchcraft. Vom continua să vorbim de vrăjitorie, dar vreau să vă arăt cum să confruntați vrăjitoria. We'll go on. So witchcraft targets the leaders. Vrăjitoria, scopul ei sunt liderii, conducătorii. Hates, hates God's, the God-given authority. Uh, ea urăște uh, autoritatea pusă de Dumnezeu. The God-appointed authority in certain, in every, in every place. Autoritatea pe care a, Dumnezeu a pus-o în toate domeniile vieții. The authority in the family. Autoritatea din familie. In the church. În, din biserică. In any place of leadership. Și din toate locurile, pozițiile de conducere. So the leaders become tranquilized. Așadar, liderii sunt tranquilizați, adormiți. They're des- desensitized with a deadly arrow. Și ei nu mai simt pentru că uh, săgeata a fost otrăvită. Dipped in a poison of lust and flattery. A, po- a fost otrăvită cu uh, pofte și cu uh, lingușire. And Satan takes aim with that arrow. Satana uh, ia acea săgeată. At the place of insecurity și in the victim. O țintește în locul în care victima e cea mai nesigură. That poison arrow dulls their senses. Această săgeată otrăvită adorme uh, sentimentele sau em- simțurile and shuts down their spiritual discernment. Și oprește discernământul, închide discernământul uh, victimei, discernământul spiritual. Most of the targeted uh, most of those targeted by the enemy next, next Cei mai mulți slide. care sunt țintiți de vrășmaș have already given been softened up through the generational agreements. Au fost cumva înmuiați prin um, acordurile generaționale care s-au făcut de-a lungul timpului. Their ancestors may have practiced witchcraft. Poate străbunicii lor au practicat uh, vrăjitoria. But if witchcraft is defined as control and manipulation. Și pentru că vrăjitoria e definită ca control și manipulare. We probably have all practiced witchcraft. Poate că toți suntem vinovați de vrăjitorie. So spirit, the witchcraft creates spiritual entanglements. Um, vrăjitoria creează un fel de încălcitură spirituală. And begins to blackmail. Și începe să șantajeze the uh, targeted person. A victima sau victima? Victima to ta- it blackmails them so that they don't uh, they don't admit to anything. O șantajează și el nu mai poate recunoaște nimic. In politics this often happens. Asta se întâmplă foarte des în politică. The witchcraft seduces the leader. Vrăjitoarea seduce liderul, vrăjitoria seduce liderul. To do something very shameful. Ca să facă ceva foarte rușinos. And then the, the, the leader is being is blackmailed. Apoi liderul e șantajat. 
and controlled by the fear și controlat de duhul de frică that if i don't do what i am told și gândește dacă nu o să fac ce mi se spune voi fi dat pe față și voi fi de rușine în fața lumii So Satan uses witchcraft and shame and silence and secrets. Satana se folosește de vrăjitorie, tăcere și secrete. To blackmail. Pentru a șantaja his victims. Pentru a șantaja victima și pentru a o ține as victims of witchcraft. Ca victima a vrăjitoriei. So next slide. We're often seduced by the uh, the beauty of the Jezebel. Adesea suntem seduși de frumusețea Izabelei. She in, in seduces uh, and charms her victim. Ea seduce și ferme, farmecă, uh, farmecă victima. She can sometimes come in as very helpless. Uneori ea pare neajutorată. They need to be rescued. Și ca și cum are nevoie de salvare, de ajutor. How many pastors are wanting to help their congregation? Foarte mulți pastori, pastorii de obicei doresc să-și ajute uh, poporul so din congregație. Satan, Satan sends who looks like they need genuine help. Și Satana trimite oameni care par că au nevoie de ajutor cu adevărat. But she's not, but she's a witch. Însă ea e o vrăjitoare. But the pastor doesn't recognize that. Și pastorul s-a putea să nu recunoască aceasta, să nu vadă. So he begins to help her. Și începe să o ajute. Spend more time with her. Să petreacă mai Make mult sure timp cu ea. Okay. Să se asigure că ea e bine. And then his wife begins to say. Apoi soția lui începe să I don't spună, like this. Nu-mi place Something's ce se not right here. Ceva nu e bine. Women are very discerning. Femeile au discernământ foarte fin. Pretty aware when a witch is around. Ele cam știu când se află în preajmă vreo so vrăjitoare. So she begins to say to her husband, I don't have anything to do with her. Așa, așadar, soția pastorului spune, She's... nu te, uh, ai grijă cu ea. I can't put my finger on it, but there's something not right here. Nu pot să-ți spun exact ce e, dar ceva nu e în regulă cu ea. And then the, the liar comes to the husband and says, Mincinosul vine la soț și îi spune. Oh wife, you're just worried about nothing. Oh, soție, te îngrijorezi de nimic. You're just jealous. Ești geloasă. You're insecure. Ești nesigură. There's nothing going on. Nu se nu se It's întâmplă fine. nimic. Totul e în regulă. But the woman is there to protect her husband. Dar femeia, soția e în acel loc pentru să și protejeze soțul. But his desire to help the helpless însă dorința lui de a ajuta pe cei neajutorați Satan is actually using that as bait prin aceasta satana se folosește ca momială to set the hook pentru a pune capcana Satan is a capcana. fisher of men satana e un pescar de oameni so he sets the bait on the hook Așadar, el pune momiala pe uh, cârlic he knows exactly what you're hungry for. pentru că știe exact de ce, uh, ce, vă, ce poftiți, ce vă doriți. In, uh, Jesse Penn Lewis wrote a book called War on the Saints. Uh, Jesse Penn Lewis a scris o carte numită Război împotriva Sfinților. Over 100 years ago. În urmă cu 100 de ani. And she said in the last days the people who would be most likely to be deceived. Și ea a spus așa, în zilele de pe urmă, oamenii uh, cel mai probabil vor fi înșelați. Who would be the ones who are the most hungry for God? Cei care sunt cei mai flămânzi după Dumnezeu. So what does Satan use to bait the hook he's going to catch you on? Care e momiala pe care satana o pune în cârlig ca să vă prindă? What are you hungry for? De ce vă e foame? The presence of God? De prezența lui, după prezența lui Dumnezeu, church? o biserică mai mare? Uh, the, uh, the, uh, the knowing the will of God? Să cunoașteți voia lui Justice? Dumnezeu, dreptatea? Um, anything that we're hungry for. Orice lucru după care suntem flămânzi. The pastor is hungry for the church to grow. Să spunem că pastorul își dorește tare mult ca biserica să so crească. Also come in as a Je- Isabella poate intra în biserică ca un ajutor. These are very dangerous helpers. 
acestea sunt acești a, tipul ăsta de oameni sunt foarte they periculoși to to pentru că vin și se prefac că vor să ajute voluntariază în toate proiectele sunt gata să, apa, să vină oricând e nevoie de ajutor și știți cât de mult nevoie au pastorii de ajutor de voluntari so these doctors work their way aceste femei sau persoane seducătoare își fac loc ca să ajungă cât mai aproape into the presence, closer and closer to the pastor. Cât mai aproape de pastor. So the pastors are being seduced. Și astfel pastorul e sedus by the bait. De această momială. Think about this. Gândiți-vă la asta. I have known witches am cunoscut vrăjitoare who have worked their way into being care s-au apropiat tot mai mult the head intercessor in a big church ca să ajungă mijlocitoarea principală într-o biserică foarte mare and you know what happened to the church ce știți ce s-a întâmplat cu biserica it split s-a rupt and when her job was done she left când ea și-a terminat treaba, a plecat but din biserică. The, her, Dar mijlocitorii care se rugau cu ea they kept going to the pastor and saying, au, mergeau uh, des la pastor și îi spuneau Something is wrong here. ceva nu e în regulă aici. This woman is very controlling. Această femeie ne controlează. And they went to the pastor many, many times. S-au dus la pastor de multe For ori. Years, For many, for many years, Mult, mulți ani la rând, the pastor did not listen to the ones who were warning him. Dar pastorul nu i-a ascultat pe cei care îl avertizau. He was flattered. Era flatat sau lingușit. He had been deceived. Și a fost înșelat. By the power of this woman. De puterea acestei femei. And when he refused to receive the correction and the counsel și pentru că și când pastorul a refuzat să uh, asculte de uh, consiliul acela de avertizarea lor a terrible division happened in the church biserica s-a rupt and then the sexual perversion apoi uh, perversiunea sexuală that's always waiting at the door care întotdeauna așteaptă la ușă came into one of the other leaders a intrat în viața altui lider din which biserică, caused great drama and confusion și a cauzat a provocat foarte multă confuzie și traumă în biserică so the people didn't know what to do oamenii nu mai știau ce so să facă și au plecat din biserică so then the witch's job was done și vrăjitoarea și a terminat treaba and she left și au plecat după ea so they will they will come in as either very helpless Așadar, astfel de oameni intră fie uh, să, să pară neajutorați Or sau de ajutor. They come in with flattery intră cu uh, lingușire, prin lingușire to get close to the leader. ca să se ac- ac- uh, apropie de lider, de conducător. This can happen in families too. Asta se poate întâmpla și în familii. Um. They come in to be the husband's secretary. Să spunem că această femeie vine și devine secretara soțului. His assistant. Asistenta lui. And they begin to charm the man. Începe să îl lingușească, să-l farmece pe bărbat. And set up a division between the man and his, and his wife. Și să dezbine încet, încet pe soț de soție. And the wife begins to tell her husband. Soția îi spune soțului. I don't trust her. Nu am încredere în ea. Her motives aren't right. Ea nu are motive curate. It's not right you have all those evening meetings with her. Nu e bine să te duci la întâlnirile de seară cu ea. That you go on these ea. workshop retreats with her. Când nu e bine să mergi la uh, seminarii împreună cu ea. And the husband says. Și soțul îi spune. You're just insecure. A, ești nesigură. You're just jealous. Ești geloasă. There's nothing going on. Nu se petrece nimic. And he didn't realize he was being ensnared dar el nu și dă seama că a fost uh, prins în capcană right. și că soția lui avea dreptate. He got deceived and he got snared and their marriage divorced. A fost divorced. înșelat, a fost prins în capcană și uh, s-a distrus căsnicia, au divorțat. So the desire to be desired becomes a bait Satan Dorința uses. Dorința de next. a fi dorit este momiala pe care o folosește Satana. 
Oftentimes the man's ego de cele mai multe ori and his insecurity uh, bărbatului și nesiguranța lui sets him up îl, îl pune în acea poziție to fall for the flattery să uh, primească să accepte lingușirea the beauty frumusețea the seduction seducția the divination și ghicirea he is ensnared uh, e prins cam ca în capcană he is put to sleep and tranquilized e adormit e tranquilizat he doesn't listen to the warnings of those around him ascultă de avertizările celor din jur and he is ensnared și astfel cade în capcană and satan succeeds și satana învinge in breaking up the marriage ajunge să distrugă căsnicia or the church sau biserica or the business sau afacerea so we understand that this is a very treacherous thing înțelegem că acest lucru e foarte înșelător we become an easy prey to the enemy putem deveni o pradă ușoară pentru vrășmaș and because we're an easy prey și pentru că suntem o pradă ușoară we're naive suntem naivi We uh, sometimes believe we don't know anything. Uneori credem că nu știm nimic. When it's really God who's telling us things. Când de fapt Dumnezeu ne spune, ne avertizează. But we just discount it and ignore it. Dar le ignorăm. Because we think, well, I must be wrong. Pentru că noi ne gândim, ah, cred că eu I don't want to think bad things about this person. Nu vreau să gândesc rău despre această persoană. I don't want to judge this person. Nu vreau să o judec. So I won't say anything. Astfel nu spun mai bine tare. We have to separate out the person. Trebuie să separăm persoana from the demon spirit. De duh. De duhul necurat, pardon. We have, we have, we are, we are beings, human beings. Suntem ființe umane who do behavior. Care fac fapte, Some of those ceva. behaviors are very sinful. Unele fapte sunt foarte păcătoase. Satan is using the woman. Și satana se folosește de femeie. Um, to sin. Ca să păcătuiască. To do his work. Să și facă lucrarea. But he's also recognizing the weakness in the in the victim. Dar de asemenea el recunoaște, el știe slăbiciunea victimei lui. Because we do not understand. Pentru că noi nu înțelegem și noi nu înțelegem puterea vrăjitoriei. In the uh, myth in, in Greek mythology. În mitologia greacă. There are stories told about the sirens. Uh, există o poveste despre sirene. Who were like beautiful maidens. Niște sirene uh, care arătau ca niște uh, fete frumoase și water. stăteau undeva pe and apă. And as the sailors would come by. În timp ce veneau corabile cu They would charm them with their beauty. Uh, cum zici? Marinari. Uh, ele le înșelau prin frumusețea lor și îi seduceau, apoi îi omorau pe marinari și uh, distrugeau, le distrugeau corăbile. Asta se întâmplă și în ziua de azi. And oftentimes our ships are destroyed. Și de multe ori corăbile noastre But sunt distruse. Dar Dumnezeu e bun. So we are going to offer the Lord a prayer right now. Acum ne vom ruga înaintea Domnului. And we will continue this teaching in a minute. Și vom continua. Father, we ask you to forgive us. Tată, te rugăm să ne ierți. For um, believing lies. Că am crezut minciuni. Uh, becoming victims of the enemy's uh, lies and deception. Că am devenit victimele minciunilor și încelătoriei vrășmașului. We ask you to deliver us. Te rugăm să ne eliberezi. From the from the de from the lies de minciunile, de slăbiciunile, de acordurile that we have made with the enemy. pe care noi le-am semnat cu vrășmașul. Acordurile us, prin care El ne-a sedus, prin care ne-a distrus, prin care ne-a trimis confuzie ca să distrugă conducerea și lucrarea Lui Dumnezeu în familiile churches, noastre, în bisericile noastre, în afacerile in noastre, in noastre în viețile noastre personale. Doamne, îi iertăm pe toți cei care au practicat vrăjitorie împotriva noastră, îi eliberăm de judecată noastră și, Doamne, aducem Ție uh, greșelile pe care le-au făcut în, împotriva noastră, you, ți le, pu le punem în mâna Ta și te matter. rugăm să judeci Tu aceasta. We forgive the person. O iertăm acele persoane We ask that you would restore to both of us și te rugăm să ne restaurezi amândorura all that has been stolen from both of us furat, the revelation of your love and truth and forgiveness. Revelația adevărului dragostei și adevărului tău. 
that Satan has tried to accomplish in the midst of us. Uh, ceea ce satana a încercat să facă în mijlocul nostru that you would judge our enemy, te rugăm să-l judeci pentru aceasta și duhurile necurate spirits, duhurile seducătoare duhurile de înșelăciune de ghicătorie de vrăjitorie de lingușire de seducție duhurile de minciună care ne-au uh, înșelat duhurile de răzvrătire idolatrie toate aceste lucruri cu care noi am fost de acord le anulăm acum în numele Lui Iisus Hristos și te rugăm să ne eliberezi de această mreajă a satanei prin sângele Lui Iisus Hristos și ca sângele Lui Iisus Hristos să dizolve această mreajă pe care satana l-a pus ca să ne prindă sufletele. Te rugăm să ne eliberezi de vina, de condamnarea, de rușinea, de judecata altora și te rugăm să ne restaurezi demnitatea, reputația, Our confidence in you. We declare before you, Lord God. You are the one who restores us. Restore our churches, our families. That we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. We declare that we will not suffer any more. Witches of the witchcraft. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to your Holy Spirit. We now declare that we will listen to